C'è solo un motivo per cui le tanto attese elezioni libiche dello scorso 24 dicembre alla fine non si sono tenute. Le avrebbe vinte Saif Gheddafi, figlio dell'ex colonnello libico. Un sondaggio realizzato in Libia lo dava intorno al 50%, peraltro confermando quel che tutti in Libia già sapevano. Come già successo per le elezioni del 2014, quando la volontà popolare non corrisponde ai desideri della Nato, le milizie entrano in azione. Questa volta è stato occupato militarmente il palazzo della Commissione elettorale a Tripoli, una settimana prima del voto, e la Commissione è stata costretta con le armi puntate a cancellare le elezioni, per il sollievo dell'Europa e della Nato. L'elezione di Saif Gheddafi avrebbe consentito di insediare a Tripoli, per volontà del popolo libico, un presidente in grado di smantellare questo potere mafioso militare, arroccato a difesa della capitale contro i restanti due terzi del paese. È infatti solo in Tripolitania che si concentrano le milizie coinvolte nel saccheggio del petrolio libico, le stesse che gestiscono da anni la complessa rete internazionale che attira con l'inganno in Libia quei ragazzini che noi chiamiamo migranti e che, una volta in Tripolitania, vengono ridotti in schiavitù. Non necessariamente quella delle catene e dei centri di detenzione. Infatti, anche chi è in libertà rappresenta comunque una forza lavoro gratuita a disposizione. I work for you, you pay me. You give my money, you don't, you don't fight me, you don't fight me, you pay me my money. Outside, 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 i need justice. I need justice for this. I need justice today. Fire! Outside! Thank God. Outside. You saw everything he's doing. Fire! He's fighting me. He saw my clothes. I work for him. He refused to pay me. No problem. I need justice. I need justice. So where you go? Look at the camp here. Where the black people are living. We are being sold and being put in the market for a little more money. I've worked more than 100 times since I've been to Libya. I don't think if I've been paid at least five times. The wow. best one you can see is the one that will give you food after you work. And there are some they will beat you and ask, you, ask your people to give you money. Nei primi giorni dello scorso ottobre, a Tripoli e dintorni, è stata lanciata una vasta operazione di polizia che ha portato all'arresto di alcune migliaia di migranti. Dopo alcuni giorni, circa 2000 di loro sono riusciti a scappare dal centro di detenzione di Almabani, a Tripoli, e riversarsi nelle strade. Tra coloro che non sono riusciti a fuggire, nessuno è stato rimpatriato. Al contrario, è stato chiesto loro un riscatto per tornare in libertà. Coloro che non se lo sono potuto permettere sono tuttora in stato di detenzione. Alcune centinaia di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, già registrati presso l'UNHCR, una volta fuggiti dal centro di detenzione, senza soldi e senza sapere dove andare, si sono accampati per protesta all'esterno della sede della struttura delle Nazioni Unite, dove tuttora si trovano dalla fine di ottobre, per chiedere un'immediata evacuazione dalla Libia. This is a this is a UNHCR, the CDC in Tripoli. That's right. I just come here now and you can see the situation of the migrant. Like there are many women here and the kids. So they are here. You can see where they are living now. You know they came here not because this place is safe, but because they need evacuation, they need protection. Because they were pushed away from their house and some of them were taken to the prison. To Mobani and from Mobani they escaped and they came here, you know. Secondo i dati dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sarebbero circa 40.000 i rifugiati già censiti e registrati presenti in Libia. Queste persone hanno il diritto ad essere evacuate verso l'Europa o paesi sicuri. Ma in tutto, secondo la stessa fonte, sarebbero 700.000 i migranti schiavi presenti in Libia. 
Ma com'è fatto un centro di detenzione? Ecco delle immagini registrate all'interno da un migrante schiavo. Di fatto solo poche migliaia sono detenuti nei centri, ma è anche vero che il ricambio è continuo. Una volta che il migrante paga è libero e lascia il posto a quello successivo. We have been here for a long time in this detention center. This is our big hunger. This is our big room. That it's it contains 500 refugees. Questo invece non è un centro di detenzione, è il centro di un trafficante privato. È a questo tipo di figure che i migranti schiavi si rivolgono quando vogliono tentare la traversata. Tutto avviene apparentemente in gran segreto. In realtà i trafficanti sono legati alla guardia costiera libica e insieme decidono quanti possono partire, quanti possono raggiungere le ONG, quanti saranno ricondotti in Libia perché siano estorti loro altri soldi in cambio della libertà. Confrontando i dati, per ogni migrante schiavo preso in mare dalle ONG, un altro è stato preso dai libici e riportato in Libia. Una volta a terra, ad ognuno di loro si può estorcere sotto tortura fino a 4.000 euro. 30.000 sono arrivati in Italia quest'anno. 30.000 sono stati riportati in Libia e spremuti dalle milizie per una cifra stimabile intorno ai 120 milioni di euro in un anno. Ma ogni 20 che arrivano in Italia, uno perde la vita in mare perché i gommoni sgonfi da soli non sono in grado di raggiungere le coste italiane e se nessuno li trova vanno a fondo. I'm talking from Saladin. Saladin. The war here have made everywhere so... I don't know how to put this. But if you see everywhere, you will see that. Everywhere is quite shut down. So... It's not that easy for us here in Libya. It's not that easy for us. Please, I'm in Nigeria. Please, I'm calling. If you, if you people can assist me with any little thing, I can go back to my country. It's not easy here. We, I, we worked last month. They refused, they refused to pay us. They said oh, that we should stop coming to work, that they, they want to close. We have been calling the lady for our salary, but he refused to pick. We don't have food. Don't have anything, even water to drink. We drink the water from the pipe, the salt water. You can see it. Hello everyone. I'm from Nigeria. I stay in Libya. So I've been here for almost five years. I'm 35, I'm 30 years of age. I've attempted to cross the water for almost four times. And I was got caught many times and arrested. I'm on this plan on to save money so that I can go back to my country and make things good for myself so that I can start afresh because I have many family in Nigeria that, are to, that they, are, they are looking up to me so and here now there is no job nothing nothing if you even work no guarantee of payments they are just doing all like slavery and now we are following me and many migrants in Libya here we always follow the rescue ship information like all those sea watch alarm phone Like all those lacunda open arm to watch whether maybe we can cross or not. But me, I don't plan to cross any longer. If I want to go back to my country because I'm tired and fed up. Because if you even pay money for crossing, other people are not even ready to push you. They are the ones that will call police to come and arrest you. So, we talk about social media and where people are getting information about their movement especially of crossing the water or going to Europe through by sea, people will just fall in. And many people, they are following all those applications, all those uh, pages, like this uh, alarm phone, like this uh, sea watch. And recently we heard that open arm is on water and uh, different rescue people are coming. So inside this, if you look at the situation on ground in Libya recently, they are just arresting people And most of people doing the arrest, they are being arrested and not taken to the proper prison. They are taken to their own personal life. I mean, all those uh, police officers are just arresting people. And most of people arrest people on water. It's not even police. They are just civilian. They have the opportunity to have a flying boat. And they have their own personal prison where they can put people and ask for money. So if you watch this... Uh, As I'm scrolling this down, if you can watch it, you see that we black are many there, we migrants, 
we are many you are many we are the one that comment most there if you look at it we follow everything and they focus on it and they believe any information that comes much from there especially this alarm phone is the where people normally get their information from as immigrants there is no any tangible reason for people to be risking their life on that thing anymore you've lost a lot of people's life on that thing and the boat they are coming to is nothing it's not a normal boat and put like 150 200 people on it on a balloon like a balloon so it, it, it is very light it doesn't have the power it doesn't have the power or the ability to accommodate such amount of people but what i see there is that is that there is a connection between the ngos and the libyan trafficker do you understand me there is no way a boat will move from uh, libya here that the NGOs will not be aware of it. So if there is no any connection within the NGOs and the media traffickers, things like that are not be, are not be happening. So what I would suggest for my people and everyone here in this program is they should stop this Mediterranean Sea. No one should go and risk their life anymore on the Mediterranean Sea. Negli ultimi anni 60.000 migranti schiavi hanno ottenuto un rimpatrio gratuito dalla Libia al loro paese attraverso un programma dell'OIM, dimostrando che l'equazione o Europa o morte è infondata. Tutti loro hanno un'alternativa alla schiavitù, tornare a casa. Ma la loro richiesta non viene ascoltata dal momento che i libici non autorizzano volentieri questi voli di rimpatrio. Infatti, chi torna a casa racconta cosa sia stata la propria esperienza e per questo motivo negli ultimi anni gli ingressi in Libia dall'Africa subsahariana sono crollati. Se la Tripolitania rimanesse senza neri africani, l'economia della capitale si fermerebbe. Pur di lasciare mano libera alle milizie che saccheggiano per nostro conto il petrolio libico, siamo disposti a essere la causa di tutto questo. So so happy. I'm going home. I'm going to my home country. I'm going to my home country, Nigeria. I'm so so happy. I can't express my joy. I can't express my feelings. You know, I'm so so happy. I came to this country with the hope of going to Europe. But I was trapped. I was trapped in this prison of a country. Couldn't go forward and barely go backward. But I thank God for I can now go back home. I am so so happy. This is not a place to be at all. This is not a place to be at all. Libya is not a place to be. It's too rough here. There's no life for the blacks here. There's no life here. I'm so so happy. I can't express my joy. I'm going home.